Nous avons vu dans la première vidéo consacrée à la modélisation des mouvements boursiers que le prix d'une action pouvait être considéré comme un processus de winner, communément appelé mouvement brownien. C'est ce modèle qu'avait retenu Louis Bachelier dans sa thèse de 1900 pour représenter la dynamique des mouvements du prix des actions. Sauf qu'au début des années 60, ce modèle a été repris et adapté pour coller davantage à la réalité des fluctuations boursières. Dans cette vidéo, je vous propose de détailler ce nouveau modèle qui s'est finalement imposé et d'en esquisser les limites. Lors de notre première vidéo sur le mouvement brownien, dont vous trouverez le lien en haut à droite dans la description, nous avons présenté une simulation de ce mouvement pour le prix d'une action dont la valeur initiale était de 50. Si on reprend cette simulation avec un prix initial cette fois-ci à 20, on constate qu'au bout d'un certain temps, le prix de l'action devient négatif. Bien évidemment, cela n'est pas possible dans la réalité. Le mouvement brownien arithmétique n'est donc pas vraiment adapté pour décrire l'évolution du prix des actions, car il peut conduire à des prix négatifs. Mais, également, les variations ne sont pas proportionnelles au prix. Dans ce modèle, en effet, quel que soit le niveau de prix au départ, l'action a autant de chances de progresser d'un certain montant que de diminuer de ce même montant sur une période donnée. Si bien que le taux de rendement n'est pas le même selon le niveau du prix de l'action au départ. Or, dans la réalité, Qu'une action cote 50, 100 ou 1000, les probabilités de rendement qu'en attend un investisseur sont les mêmes. Par conséquent, ce ne sont pas les variations de prix en valeur qui devraient suivre un mouvement brownien, mais les variations relatives, c'est-à-dire les taux de rendement ou taux de rentabilité. Dans la vidéo précédente, c'est la variation du prix qui suivait un mouvement brownien. Désormais, on va considérer que c'est le taux de rendement de l'action qui suit un mouvement brownien. Le taux de rentabilité suit également une loi normale d'espérance mu dt et de variance sigma carré dt. Attention, le paramètre mu dans l'équation du taux de rentabilité est l'espérance du taux de rentabilité par unité de temps et le paramètre sigma la volatilité du taux de rentabilité par unité de temps. À ne pas confondre avec le mu et le sigma de l'équation de la variation du prix en valeur au-dessus. Ce que nous avons là est une équation différentielle stochastique dont la solution est le processus stochastique du prix de l'action. On parle d'équation différentielle stochastique lorsqu'une équation différentielle contient un terme aléatoire. En l'occurrence, ici, le terme aléatoire est représenté par DW, un processus de winner standard. On pourrait être tenté d'intégrer cette équation différentielle comme une équation différentielle ordinaire, ce qui donnerait le résultat suivant. Sauf que ce résultat est faux car une équation différentielle stochastique ne s'intègre pas comme une équation différentielle ordinaire à cause du terme aléatoire DW. Si à présent, on considère le DS mais pour une petite variation ou intervalle de temps delta T, pour rappel, delta W est un processus de winner standard qui est égal à epsilon fois la racine carrée de delta T. Delta P sur P n'est rien moins que le taux de rentabilité arithmétique. Si l'on prend la version logarithmique de cette équation, nous obtenons le taux de rentabilité logarithmique, soit le taux de rentabilité composé en continu, qui est égal au logarithme de 1 plus la rentabilité arithmétique. On sait que ln de 1 plus x est égal à x moins x au carré divisé par 2 par un développement limité à l'ordre 2. On néglige ici les termes d'ordre supérieur car ils s'annulent quand delta t tend vers 0. On voit que x est égal à la rentabilité arithmétique, soit delta p sur p, dans l'expression de la rentabilité logarithmique ci-dessus. 
Si on réécrit l'équation avec delta P sur P au lieu de X, on obtient l'expression suivante. Et avec la formule de delta P sur P, après avoir développé l'expression, il vient que la variation du logarithme du prix, delta ln de P, prend la forme suivante. Enfin, si on remplace dans l'équation delta W par son expression epsilon racine de delta T, l'équation s'écrit. On constate que lorsque delta T tend vers 0, le terme sigma carré epsilon carré delta T tend vers sigma carré dt. Comment obtient-on ce résultat on sait que la variance d'epsilon est égale à 1 par définition. La variance s'écrit aussi sous cette forme. Or, l'espérance d'epsilon est nulle, donc son carré également. On conclut que l'espérance du carré d'epsilon est égale à 1. Par conséquent, l'espérance du carré d'epsilon fois delta t est égale à delta t. On peut montrer que la variance du carré d'epsilon fois delta t tend vers 0 quand delta t tend vers 0 si bien que le carré d'epsilon fois delta t tend vers son espérance, c'est-à-dire dt. Du coup, quand delta t tend vers 0, les termes suivants tendent vers 0, et epsilon au carré fois delta t peut être remplacé par dt. Après réarrangement des termes, la variation du logarithme du prix, autrement dit la rentabilité logarithmique d ln de p, suit une loi normale d'espérance mu moins 1 demi de sigma carré fois dt et de variance sigma carré dt. Finalement, le logarithme du prix de l'action à n'importe quelle date future t moins le logarithme du prix à la date 0 suit une loi normale d'espérance mu moins 1 demi sigma carré le tout multiplié par t et de variance sigma carré fois t. Après intégration de cette EDS, il découle que le prix à la date t est égal au prix en 0 fois l'exponentielle de son taux de rentabilité composé en continu. On dit que le processus de prix des actions suit une loi log normale. Nous pouvons aussi obtenir la solution de cette EDS par application directe du lemme Ditto. La formule Ditto donne la solution d'une EDS de la forme de celle qui est utilisée pour représenter la dynamique du prix des actions, en l'occurrence d'un mouvement brownien géométrique. Si G est une fonction du prix et du temps, P et T, et que P est une EDS de la forme de celle qui est utilisée pour modéliser l'évolution du prix d'une action, alors la fonction G de P et T est caractérisée par le processus suivant. Si G est égal à ln de P, on obtient la relation suivante après avoir calculé les dérivés partiels et après avoir enlevé les termes qui s'annulent. Finalement, après intégration, on obtient l'équation du prix que l'on a vu précédemment. Le prix à la date t est égal au prix en 0 multiplié par l'exponentielle de son taux de rentabilité composé en continu. Procédons à présent à un exemple de simulation à l'aide du mouvement brownien géométrique que nous venons d'établir. Nous voulons connaître l'évolution possible du prix d'une action sur les 150 prochains jours de cotation. On considère un pas de temps égal à une journée de cotation. Tout d'abord, il faut estimer le paramètre mu. Il suffit de calculer les taux de rentabilité journalier passés, puis d'en faire la moyenne. Pour le paramètre de volatilité sigma, il s'agit de calculer l'écart-type à partir des taux de rentabilité précédents. Il faut noter que dans la formule, mu et sigma sont constants. Pour ce qui est de la variable W qui suit un mouvement brownien ou processus de winner standard, il faut à chaque étape générer une valeur d'epsilon à partir de la loi normale standard. Wk est le cumul de toutes les valeurs d'epsilon ainsi générées de 1 à k. Supposons que mu et sigma aient pour valeur respectivement 0,3% et 1,5%. Voici une évolution possible du prix de l'action en fonction de ces paramètres, puis une deuxième, et enfin une troisième. Pour terminer, soulignons que, comme tout modèle, le mouvement brownien appliqué aux fluctuations boursières 
repose sur des hypothèses dont certaines font débat. En particulier, les plus vives critiques se focalisent sur trois hypothèses. Les hypothèses d'indépendance, de stationnarité et de normalité des accroissements. Tout d'abord, l'hypothèse d'indépendance des accroissements stipule que chaque mouvement de prix est indépendant du précédent. On dit aussi que le mouvement brownien est un processus sans mémoire, appelé aussi « processus » ou « chaîne de Markov ». Les accroissements sont dits aussi stationnaires, en ce sens qu'ils suivent toujours la même loi de probabilité. En particulier, mu et sigma sont considérés comme des constantes. Enfin, il est désormais admis que les accroissements suivent une loi leptocurtique, c'est-à-dire que les queues de distribution sont plus épaisses que pour la loi normale. Dit autrement, sur les marchés d'action, les variations de prix extrêmes sont plus fréquentes que ne l'indique la loi normale. Aussi serait-il préférable de modéliser ces variations par une loi de Lévy ou Pareto-Lévy ou encore alpha stable. Mais la simplicité de paramétrage de la loi normale et le fait qu'elle constitue une approximation suffisante dans bon nombre de cas explique qu'elle soit encore très largement utilisée. 